Por la situación generada por las lluvias en el departamento, EPM citó a un puesto de mando unificado para evaluar el riesgo en Hidroituango. Pese al avance en la mitigación, la alerta permanece en estado naranja. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aunque hay avances constructivos importantes en Hidroituango, la alerta por posibles inundaciones aguas abajo permanece hasta que terminen los trabajos en la casa de máquinas. Seguimos en la alerta y no se ha modificado absolutamente nada todavía, ¿correcto? Lo que, sigue, lo que seguimos es que nosotros hemos monitoreado muchas de las variables y muchas ya han pasado verde, pero en términos generales todavía seguimos en alerta y por eso se sigue monitoreando hasta tenerlo el 100%, seguimos en este nivel. En agosto de 2022 culminarían las obras y el proyecto comenzaría a generar energía. Entonces, el riesgo disminuiría notablemente. Eso implica dejar seguras a comunidades de aguas abajo, aguas arriba, a la infraestructura del proyecto. Entonces, fuera de la importancia energética que tiene terminar el proyecto, tiene una implicación muy importante en que el agua pase por donde tiene que pasar ¿sí? y que esa energía se disipe donde se tiene que disipar y es generando energía. En la mitigación del riesgo en Hidroituango se han gastado 36.700 millones de pesos, 18.000 de ellos en ayuda humanitaria.